देखिए दोस्तों मान लो मैं एक दीवार को पेंट कर रहा हूं और वो अभी आधी पेंट हुई है आधी बाकी है और वो चार घंटे का काम अभी पड़ा हुआ है लेकिन मैं थक चुका हूं मेरे में मोटिवेशन नहीं है मैं उस दीवार को काम को जो कंप्लीट करके फिर सोऊं और मुझे किसी बंदे ने मोटिवेट किया कि यार तुम कर सकते हो तुम कर सकते हो तुम कंप्लीट कर सकते हो मुझे पता है तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है अब मेरे अंदर सचमुच कैपेसिटी है कि मैं वो आधी दीवार को कंप्लीट करके सोऊंगा लेकिन मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि मुझे अभी नजर आ रहा है कि ये आधी दीवार कंप्लीट कर भी दूंगा लेकिन मेरे काम में अभी नौ कमरे और पड़े हुए हैं तो वो जो नौ कमरे और पड़े हैं मेरे ऊपर इतना प्रेशर डाल रहे हैं कि वो आधी दीवार को कंप्लीट कर भी दिया तो वो नौ कमरे भी पेंडिंग है तो कोई खुशी नहीं अंदर से काम तो इतना पेंडिंग पड़ा है और जितना टाइम मुझे नजर आ रहा है उसमें मेरी आउटपुट जो है उस हिसाब से बहुत कम चल रही है और मेरे को नहीं लगता कि मैं अपने आप को अंदर से सेटिस्फाई कर सकता हूँ तो इस सिचुएशन में आकर मुझे क्या करना चाहिए क्या मैं छोड़ दूँ वो आधी दीवार को छोड़ दूँ ना पेंट करूँ वो नौ कमरों के बारे में सोचूँ जो अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं तो यहाँ पर सही डिसीजन क्या होगा कि मैं उस बंदे से पूछूं जिसने मेरे को ये काम अलॉट किया कि सबसे पहले मुझे ये बताओ अब ऐसा तो होगा नहीं कि अगर आपने मुझे दस कमरे पेंट करने के लिए दिए हैं आपको सारा सामान दस के दस कमरे में इकट्ठा ही रखना है कुछ मैनेजमेंट हो सकती है कहता हाँ सबसे पहले अगर आप मुझे छः नंबर कमरा दे दोगे हमारा चल जाएगा काम जो गेस्ट आने हैं वो छः नंबर कमरे में ठहरेंगे सबसे पहले आके और हमने सबसे पहले वो आधी दीवार छोड़कर छः नंबर वाला कमरा खोला और वो छोटे साइज़ का था तो मुझे लगा चलो कम से कम ये दो घंटे में कंप्लीट हो जाएगा ये पूरा कमरा ही मैं दो घंटे में कंप्लीट कर दूंगा अब वो कमरा मैंने दो घंटे में कंप्लीट किया अब मेरे को लगा चलो कम से कम कुछ काम तो कंप्लीट हुआ गेस्ट आकर जहां पर रुकेंगे उनको ये तो नहीं लगेगा कि इनका घर ऐसा आधा दूर है उसके बाद मैंने पूछा अब नेक्स्ट कहते वो जो आधी दीवार छोड़ी हुई है ना अब वो कमरा चाहिए वो बड़ा कमरा है जिसके ऊपर तुम्हें टाइम लग गया था अब नेक्स्ट वो गेस्ट को वो वाला रूम चाहिए तो मैंने बोला चलो ठीक है चार घंटे लगाओ वो दीवार को कंप्लीट करो उसके बाद सो जाते हैं अब थोड़ी सी माइंड में सेटिस्फेक्शन हुई कि चलो कुछ तो खत्म हुआ अब उसके बाद मैंने पूछा कि अब नेक्स्ट आप ही बता दो कहां पर पहले आपको चाहिए अब अगर मैं सीरियल ऑर्डर में चलना चाहूं कि पहले दो करूंगा फिर तीन करूंगा फिर चार करूंगा तो ऐसे तो हो सकता है पहले नंबर पर जो गेस्ट है अब नौ नंबर में आने हो तो वो कहता हाँ जी पहले आठ और नौ चाहिए तो मैंने बोला चलो ठीक है पहले आठ और नौ को कंप्लीट करते हैं वो किया उसके बाद मैंने बोला कौन सा चाहिए कहते अब तीन को कर लो अब आप पांच को कर लो मैंने उसी ऑर्डर में किया जैसे जैसे वो चाहिए थे तो इस हिसाब से वो भी कुछ लेवल तक सेटिस्फाइड रहा और मैं भी मोटिवेटेड रहा और अल्टीमेटली वो काम फिनिश हो गया लेकिन अगर मैं ये सोचता कि ना मैं वो दीवार कंप्लीट कर भी लूं तो अभी नौ कमरे और पेंडिंग है तो छोड़ दो यार बीच में ही छोड़ दो सारा मजा ही काम का खराब हो गया मजा ही नहीं आया तो वो बंदे का काम भी खराब होता मैं भी खराब होता सब कुछ डिस्टर्ब होता लेकिन वहां पर क्या यूज किया गया थोड़ी सी स्मार्ट वर्क है ना थोड़ी सी एडजस्टमेंट की गई कि किस वे से हम उसको काम को कंप्लीट कर सकते हैं और मेजर प्रॉब्लम भी ना आए तो बस यही चीज है हमें इतना काम नजर आता है देखो कोई मैनुअल वर्क हो आपको कोई मोटिवेट करे और जहां आप पचास किलो वेट उठाते हो आप सत्तर भी उठा दोगे है ना जोश जोश में लेकिन जहां वेट उठाने वाली बात नहीं है जहां पर हमारा सिलेबस कवर करने वाली बात है और हमें पता है हमारी कैपेसिटी जितनी है अगर दिन हमारे पास दो है तो दो दिन पेंडिंग है उसके बाद हमें फर्स्ट पेपर को पढ़ना शुरू कर देना है तो दो दिन में मैं क्या क्या कंप्लीट करूं तो दो दिन में कम से कम मैं वो एरिया की इंपॉर्टेंस वाइज उन एरियाज को थोड़ा सा देख लूं देखो नॉर्मली बच्चों को कंप्लेंट रहती है कि मैंने पहले इन चैप्टर्स को देखा था अब एंड पर आकर टाइम ना होने की वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूं तो ये प्रेशर आप अपने ऊपर लो तो थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चल पड़ते हैं तो अगर उन चैप्टर्स को टोटली छोड़ दें दोबारा उससे बेटर है कुछ एरियाज उनके देख लें है ना कुछ उड़ते उड़ते फॉर्मूले देख लें पेपर में जाकर तो बहुत सारी चीजें जो हमने क्लास लगाई होती है वो भी रिकॉल हो जाती हैं तो थोड़ा सा उड़ता उड़ता देख लें थोड़ी बेटर रिकॉल हो जाएंगी तो ये कई बार अंदर से वहम होता है कि वो बिल्कुल ही जीरो हो गया तो उसको देखने को मुझे पांच घंटे चाहिए अब वो पांच नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं मैं तो गया जी अब वो पांच नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं एक घंटा तो लगा लो कम से कम होता क्या है अगर मैं आज बारह घंटे लगा रहा हूं और मेरे को अगर ये बोला जाए कि दो घंटे बैठ के अपना थोड़ा सा देख लो क्या क्या देखना है बारह घंटे में वो टाइम वेस्ट लगता है कि दो घंटे भी क्यों वेस्ट करूं लेकिन ऐसे बारह लगाए वो आपके चार घंटे के बराबर ही है चार घंटे की आउटपुट निकली लेकिन अगर मैंने बारह में से दो घंटे में थोड़ा प्लान कर लिया कि दस घंटे में मैंने क्या पढ़ना है तो वो दस में आपने बीस के बराबर पढ़ लेना है कहां बारह में आपने चार के बराबर पढ़ा तो इसलिए थोड़ा सा इस वक्त पर आकर इस सिचुएशन को सोच समझ कर ये नहीं डिसीजन लेना कि
तो अगर मैं ट्रैक पर आ गया हूं तो मैं इसी बार क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं फिर ये नहीं मैटर करता अगर मैं आज से ट्रैक पर आ गया हूं इसका मतलब अब मैं क्लियर कर जाऊंगा सबको नजर आ जाएगा आपको भी आपके पेरेंट्स को भी सबको नजर आ जाएगा लेकिन अगर मैं ये सोचूं इतने शॉर्ट टाइम में नहीं पॉसिबल है मैं ट्रैक पर चढ़ता ही नहीं हूं इसका मतलब दोबारा भी ये चीज माइंड में काम करने की तभी आएगी जब फिर से टाइम शॉर्ट होगा तो बेटर है आज से ट्रैक पर तुम आए तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात को अच्छे से समझ गए होगे ठीक है थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इसलिए रखा क्योंकि टाइम आप सबके पास शॉर्ट है और मैं आपको इतना दोबारा फिर से बता देता हूं कोई माइंड में कंफ्यूजन आए कहीं पर मोटिवेशन लगे कि काम नहीं कर रही है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करो वैसे तो मैं रोज आपके साथ अवेलेबल हूं आपको चार्ज करता रहूंगा आपके एंड वाले पेपर के साथ और आप भी मेरे साथ बने रहना एंड वाले पेपर के साथ तो चलिए ऑल द बेस्ट मिलूंगा कल दोबारा नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच